హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వెల్త్ టాక్స్ ఈ సిరీస్లో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి సో అసలు మనం మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేది మంచి ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి లేదా మంచి వెల్త్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనం మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి వాటిలో మనం మ్యూచువల్ ఫండ్నే ఎంచుకున్నాం ఇది ఇన్ వెల్త్ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మ్యూచువల్ ఫండ్లో పెడితే వెల్త్ ఎలా క్రియేట్ అయినా దాని అనే దాని మీద మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో బ్రాడ్ నుంచి ఒక సింగిల్ పాయింట్ ఒక సింగిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనుకుంటే కనుక మ్యూచువల్ ఫండ్ని ఒక సింగిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సో దీంట్లో ఏంటంటే మనం ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ ఎందుకు జనరేట్ చేసుకోవాలి మనం యాక్టివ్గా లేని రోజున మనం యాక్టివ్గా ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకోలేని రోజున మనకి ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కోసం మనం ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అనేది ఖచ్చితంగా జనరేట్ చేసుకోవాలి ఇది మన కోసం మనమైనా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు లేదా మన పిల్లల కోసం లేదా ఇంకెవరి కోసం అయినా సరే మనం ఈ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ చేయొచ్చు సో మనకి ఇంతవరకు ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ లేదా ఒక మంచి విలువ వెనకాల ఉన్నా లేకపోయినా సో మన నెక్స్ట్ జనరేషన్కైనా లేకపోతే ఇంకెవరికైనా సరే మనం జనరేట్ చేసేదానికి ప్రయత్నం చేద్దాం సో దానికి దానిలో భాగంగా ఏంటంటే మనం మ్యూచువల్ ఫండ్ అనే కాన్సెప్ట్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకి ఎలా రిటర్న్స్ వస్తాయి అనే దాని గురించి మనం ఈ సిరీస్లో మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాం ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఆ వీడియోస్ ఎవరిని మిస్ అయితే కనుక మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వన్ అండ్ టూ టాపిక్స్ చూడండి వీడియోస్ ఓకే సో ఈరోజున మనం ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి వస్తున్నాం మనం సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఏమనుకున్నాం ఈక్విటీ డెట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గోల్డ్ ఇలా రకరకాలు అనుకున్నాం సో కానీ గోల్డ్లోనో డెట్లోనో పెట్టాలంటే ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్కి వచ్చి మ్యూచువల్ ఫండ్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు డైరెక్ట్గా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు వీళ్ళకి కట్టే ఏదైతే కమిషన్ ఉంటుందో మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీద ఆ కమిషన్ అన్న మనకు మిగిలిద్ది సో గోల్డ్ గోల్డ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికో లేకపోతే డెట్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అయితే అసలు అవసరం లేదు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ ఏదైనా సరే ఏదైనా మనకి షేర్ మార్కెట్కి సంబంధించిన మనకి మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే నెవర్ లూజ్ యువర్ క్యాపిటల్ మన క్యాపిటల్ మన దగ్గర ఉన్నంతకాలం ఖచ్చితంగా మనం ఎర్న్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మన క్యాపిటల్ మనం పోయిందో అంటే మన క్యాపిటల్ మొత్తం లాస్ అయిపోయామో ఇక ఆ తర్వాత ఎర్న్ చేయడానికి ఏముండదో అక్కడ అసలు మార్కెట్ చూడడానికి కూడా ఏముండదు మనకి సో ఫస్ట్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ అంటే మన క్యాపిటల్ని మనం జాగ్రత్త చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే మన క్యాపిటల్ని జాగ్రత్త చేసుకుంటున్నాం ఖచ్చితంగా మనం మంచి ఇన్కమ్ అనేది రిటర్న్ తీసుకోవడానికి ఉంటుంది షేర్ మార్కెట్స్ నుంచి సో ఇది ఫస్ట్ అండ్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ సో ఈ ప్రిన్సిపల్లో మనం మాట్లాడుకుంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వర్క్ చేసే ఏంటంటే ఒక కాంపౌండ్ మెయిన్లీ కాంపౌండింగ్ అనే ప్రిన్సిపల్ మీదే మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద రిటర్న్స్ కానీ వెల్త్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే టైంతో పాటుగా మనం ఎంత లాంగ్ టైం లాంగ్ పీరియడ్ మనం అక్కడ ఆ పొజిషన్లో ఉంటే మనం ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగి ఉండి లేకపోతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా సో మనకి అంతగా టైం పెరిగే కొద్దీ టైం పెరిగే కొద్దీ మన వెల్త్ అనేది బిల్డప్ అవుతూ ఉంటుంది అది ఎలా బిల్డప్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ వన్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఎంత బిల్డ్ అయిద్దో టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో అంతకన్నా డబల్ బిల్డప్ అవుతుంది అది వన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎంత బిల్డప్ అవుతుందో నియర్లీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ అంత బిల్డప్ అవుతుంది వన్ టు ట్వంటీ అంత బిల్డ్ అయిద్దో ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అంత బిల్డ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో కాంపౌండింగ్ ప్రిన్సిపల్లో కాంపౌండింగ్ అమౌంట్ కాంపౌండింగ్లో ఉన్న మ్యాజిక్ అది సో దానికే దాన్ని మార్కెట్ అనలిస్ట్ ఏమంటారు లేదా ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్ ఏమంటారు అంటే ఇది ఎయిత్ వండర్ కాంపౌండింగ్ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఎయిత్ వండర్గా కూడా చూస్తూ ఉంటారు సో కాంపౌండింగ్ అనే ప్రిన్సిపల్ ద్వారా మనం మన వెల్త్ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లోకి వచ్చాం సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో బ్రాడ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి దాంట్లో మనం నేరో చేసుకొని ఎందుకంటే మనం మ్యూచువల్ ఫండ్స్లోకి వచ్చింది ఒక టైం పీరియడ్లో ఒక గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి సో ఆ గోల్ రీచ్ అవ్వాలంటే మనం ఏదో చిన్నగా నిదానంగా ఏ రిస్క్ లేదా ఆ టాపిక్ కూర్చుందాం అనుకుంటే ఆ టార్గెట్ని మనం రీచ్ అవ్వలేం సో మన టార్గెట్
లేదా డెట్తో వచ్చే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్తో నేను ఆ టార్గెట్ రీచ్ అవ్వలేదు సో మనం ఈక్విటీతో అయితే కొంచెం మంచి పేస్తో రిస్క్ అనేది డెట్లో వచ్చేసరికి చాలా తక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది కానీ రిలేటివ్లీ హై రిస్క్ కొంచెం ఎక్కువ రిస్క్ ఈక్విటీలో ఉంటుంది కానీ ఆ రిస్క్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటా మనం టైం పీరియడ్తో ఆ రిస్క్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటా వెళ్తే దీంట్లో కూడా రిస్క్ చాలా తక్కువ అందులోనే మనం తీసుకెళ్ళి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెడుతున్నామంటే వాళ్ళు ఎవరై అంటే మంచి అనలిస్ట్ సో వాళ్ళు మనకంటే బెటర్గా ఆలోచించగలుగుతారు బెటర్గా మార్కెట్ని ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతారు ఎంతో కొంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరు ప్రిడిక్ట్ చేయలేరు సో ఎంతో కొంత వాళ్ళు ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతారు సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టిన వాళ్ళ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి సో పెద్దగా రిస్క్ అవసరం లేదు రిస్క్ ఉండదు కాబట్టి కొంచెం రిస్క్ ఉంటుంది కానీ ఈక్విటీలో పెడితేనే మనం ఒక సర్టెన్ పేజ్తో మన అనుకున్న టైం పీరియడ్లో మన గోల్ని రీచ్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక మంచి పాసివ్ ఇన్ పాసివ్ వెల్త్ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇన్కమ్ క్రియేట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో బేసిక్గా కాంపౌండింగ్ ప్రిన్సిపల్ అనుకుంటే మనం ఇక్కడ రెండు విషయాలు టూ టైప్స్ ఉంటాయండి ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో బేసిక్గా రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి వచ్చరికి గ్రోత్ ఇంకోటి వచ్చరికి డివిడెంట్ ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రోత్ వచ్చరికి మన ఎన్ఏవి ఉందనుకున్నాం ఎన్ఏవి ఈ టెన్ ఉందనుకున్నాం ఈ టెన్ కాస్త నెక్స్ట్ వన్ వన్ ఒక టూ ఇయర్స్లో ఇది నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్లో ఇది ట్వంటీ అయింది సో ఏమవుతుందంటే ఈ ట్వంటీని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనకి మనకి ఏదైతే వచ్చిన లాభం వచ్చిన అమౌంట్ని కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోద్ది అనమాట మనం అనుకున్న టైం పీరియడ్ దాకా లేదా మీరు టోటల్ ఫండ్ని విత్డ్రా చేసుకునే దాకా ఏమైందంటే మీరు ఫండ్ని విత్డ్రా చేసుకునే దాకా సో ఇది మొత్తం ఈ మన ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ప్లస్ ఈ గ్రో అయిన అమౌంట్ రెండూ కలిపి మళ్ళా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే వెళ్తారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో సో ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ డివిడెంట్ డివిడెంట్ అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఈరోజు మనం అనేవి టెన్ ఉందనుకుందాం ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత థర్టీ అయింది అనుకుందాం హోప్ఫుల్ థర్టీ అయింది అనుకున్నాం జనరల్గా ఏదో సరే టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లోపల వేరే అయితే ఉంటుంది డివిడెంట్ అనేది సో టెన్ పర్సెంట్ డివిడెంట్ ఇచ్చారనుకుందాం మనం థర్టీ అయింది టెన్ పర్సెంట్ డివిడెంట్ ఇచ్చారనుకుందాం సో ఆ వచ్చే ఆ అమౌంట్ని మనకి మనకి రిటర్న్ చేస్తారు మిగిలిన అమౌంట్ని మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు సో ఇలా ఏమైందంటే షార్ట్ టర్మ్లో ఇది పెద్దగా ఏమీ వేరియేషన్ చూపించదు కానీ లాంగ్ టర్మ్లో ఇది చాలా వేరియేషన్ చూపిస్తుందండి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తే టైం సపోజ్ ఇది అనుకుందాం మనం డివిడెంట్తో వచ్చే గ్రాఫ్ అనుకుందాం ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ సో డివిడెంట్ సో అదే గ్రోత్తో వచ్చేది ఎలా ఉంటుంది అంటే సో చూడండి ఇక్కడ టైం పెరిగే కొద్దీ మనకి ఇన్కమ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది సో ఇక్కడ గమనించాలి అండి మనకి టైం పెరిగే కొద్దీ ఇన్కమ్ అనేది గ్రోత్లో అయితే ఎంత వస్తుంది డివిడెంట్లో అయితే తగ్గిద్ది సో అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మళ్ళీ మనం అనుకుంటాం సో అనవసరంగా అప్పుడు ఇయర్లీ ఇయర్లీ మనం డివిడెంట్ తీసుకున్నాం అదే గ్రోత్లో ఉండుంటే ఈ పాటికి ఇంకా ఎక్కువ ఇన్కమ్ వచ్చేది అప్పుడు తీసుకునే కనీసం ఆ అమౌంట్ ఎట్టుకుపోయిందో కూడా అర్థం కాలేదని సో మనకి ఖచ్చితంగా గ్యారంటీగా మనకి ఇయర్లీ ఎంతో కొంత రిటర్న్ వస్తే బాగుంటుందండి తప్పదు నాకు కావాల్సింది అనుకున్న వాళ్ళు డివిడెంట్ తీసుకోండి లేకపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రోత్లోకి వెళ్ళండి ఇదే నా సజెషన్ కూడా సో ఈ రకంగా మనకి కాంపౌండింగ్ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా ఇలా మనకి మన ఇన్క మన పెట్టిన ఇన్పుట్ క్యాపిటల్ అనేది మనకి ఈ రకంగా వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తే ఇలా గ్రో అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈక్విటీ గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం ఈక్విటీ ఈక్విటీలో ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సో మన ఈక్విటీలో ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి మన గోల్ని సర్టెన్ పేస్తో సర్టెన్ టైం పీరియడ్ అనుకున్న టైం పీరియడ్లో మనం రీచ్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఈక్విటీలోనే ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి మనం కొంచెం రిస్క్ అయినా అండ్ రిస్క్ అంటే పెద్దగా రిస్కే ఉండదు కాకపోతే మార్కెట్ ఫ్లక్చువేషన్ బట్టి దీన్ని ఉంటుంది సో మన ఆ గోల్ని రీచ్ అవ్వాలి మనం ఆ మనం అనుకున్న గోల్ని రీచ్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈక్విటీనే బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈక్విటీ కాకుండా డెట్లోనో గోల్డ్లోనో పెట్టేటైతే అసలు ఇక్కడ దాకా రావసరం లేదు డైరెక్ట్గా మీరే చేసుకోవచ్చు అసలు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కాన్సెప్టే అసలు అనవసరం ఎవరైతే అలా అనుకుంటే డెట్ గురించో గోల్డ్ గురించో ఆలోచించే వాళ్ళకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అసలు అనవసరం సో అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇంకెవరు ఆలోచించవద్దంటే నాకు వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్లో నేను డబ్బులు నాకు వచ్చేయడానికి నాకు మంచి వెల్త్ క్రియేట్ అయిపోవాలి లేదా వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ టై
सो मन फंड सैक्टर वैज्ञान डिफरेंट सैक्टर्स और सैक्टर को फाइव टू फोर टू फाइव इयर्स सैक्टर सैकिल सो ई सैकिल फाइव इयर्स फाइव इयर्स कग्गी स्टेबल उड़ी सो माला सर्टन फाइव सिक्स इयर्स तरह आटोमेट सैक्टर माला कोई रेज अवकाश उ सो मन पेटे फंडस एपड़ा सर लांग पीरियड षार्ट पीरियड की म्यूचुअल फंडा की पेवच्छ पद रोज का पेद उपयोग उ सो म्यूचुअल फंड के टाइम पीरियड खचिंग फाइव इयर्स मिनीम का पेको म्यूचुअल फंड इनवेटी अंत तक पेटदी ना अडवैस अभी इच्छा तरह सो इन ईक्विटी गुरी मैं स्टार्ट सो ईक्विटी ईक्विटी फस्ट अंटे मैं क्या ईक्विटी टाइप ईक्विटी मैं इनवेटा की डिफरेंट उन्मा फस्ट क्या अंटे लज् क्या मिड क्या अं स्मा क्या लज् क्या लज् क्या अंटे लज् क्या अंटे निफ्टी पाइंट आफ व्यू लज् क्या अंटे टाप फिफ्टी कंपनी लज् क्या टाप फिफ्टी कंपनी इन निफ्टी निफ्टी टाप फिफ्टी कंपनी अंटे मोस्टली जीडीपी दीन मेदे आधार पड़ उ मार्केट कैपलेषन टोटल एनएससी मार्केट वाल्यू अन्नी कंपनी मार्केट कैपलेषन आलमोस्ट ए पर्सेंट लज् क्या उवेन अमांत अमांत तग्पो इवे बेस्ट कंपनी इन इंडिया बेस्ट कंपनी इन इंडिया सो अमांत पेरगो तग्ग सो इक रिस्क चाल तक चाल सेफेस्ट पे रिटर्न अला सारी रूप वूपायल निदान मंच पेज तो मैं इनवेट रिटर्न वस्तु चाल रिस्क तक दींप नैक्स्ट वर की मिड क्या मिड क्या अंटे ग्रोइंग कंपनी कौन मिड क्या उड़े कंपनी ग्रोइंग कंपनी अटे चार्टि लज् लज् क्या हेल्ले कंपनी प्रति मिड क्या हेल्ली तब से डैरक्ट लज् क्या अभी सो मिड क्या कंपनी ग्रोथ अने अवकाश उ सो अदे सारी अटे जस्ट मन जनरल एग्जापल दीकटे लज् क्या अने को सिक्टी इयर्स फिफ्टी टू सिक्टी इयर्स एज पर्सन का बाग परगेट निदान नड़को जॉगिंग से वलगलता सो ग्यारंटी का सो अदे मिड क्या अभी मंच यूथफुल ट्वेंटी फाइव थर्ट इयर्स योगकोड़ाला सारी हेते परगेक पैके डाल अच्छे किंद पड़ता सो ई मंच ग्रो ग्रोइंग कंपनी इकोबड़ी इधी को रिस्क को आलोचनी को मार्केट वाचेको पेटे बहुत मार्केट ये टाइम में सैक्टर वैज़ पेट मिड क्या कंपनी सैक्टर ने सारी चूसकोनी आ टाइम में इनवेटे मंच रिटर्न वे अवकाश हो चाल मत रिटर्न वे अवकाश दीन एक्व रिटर्न वे अवकाश हो नैक्स्ट स्मा क्या प्रस्ताव की मैं इपड़े स्टार्ट म्यूचुअल फंड दीन गुरी वीटी पेटदे पे स्मा क्या लज् क्या दे कंपनी आना सो थर्टी टू फारटी टाइम्स वेल्पोन रोज उ कोई कंपनी एना सर ट्रावल इकडन इकड़के सो इक स्टार्ट कंपनी इकड़के अवकाश लेदा इकडन कनमरक अवकाश कनपड़कोलपे अवकाश उ सो प्रस्ताव के अच्छे स्मा क्या अभी रिटर्न कोई कोई म्यूचुअल फंड वन इयर थर्टी टू फारटी पर्सेंट रिटर्न इच्छा उन्ना का अद एव्री इयर अला सारी मार्केट डोनफा स्टार्ट इवे जीरो के लिए अवकाश उ ले सर्क्यूट स्टाक्स अटो अब इध मन अम्मदा कहीं को मार्केट सो प्रस्ताव की इध हई रिस्क हई रिस्क समटम्स हई रिटर्न वीटने पोलचे अस दिन संबंध में रिटर्न का मन कैपिटल हई रिस्क तो एमेंटे मन कैपिटल लूजे अवकाश उ सो असल हई रिस्क अने मन की वो सो प्रस्ताव की स्मा बैग्स अने स्ल क्या मैं इनवेटा की इनवेटक उदा सो इंको वैरईटी एंटे पैके मा मल्टी बैग मल्टी बैगे 
లార్జ్ క్యాప్స్లో కొన్ని మిడ్ క్యాప్లో కొన్ని స్మాల్ క్యాప్స్లో కొన్ని అన్నిటినీ కలిపి ఒక బ్యాగ్గా చేసి సో మనం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం చేస్తారు కొన్ని లార్జ్ కొన్ని లార్జ్ క్యాప్ నుంచి కొన్ని మిడ్లో నుంచి కొన్ని స్మాల్ నుంచి కొన్ని తీసి మంచిగా బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్న కంపెనీస్ని తీసి మనకి మల్టీ బ్యాగ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు సో ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ సో ఏమైందంటే కొంచెం మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ ఏమన్నా కొంచెం లో ప్రైజ్ రోడ్ ట్రేడ్ అవుతున్నా లేకపోతే మార్కెట్ అని పడిపోయినా సో లార్జ్ క్యాప్స్ అనేది దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది సో పెరిగితే ఇవి పెరిగినప్పుడు ఏమైందంటే వీటితో పాటు మళ్ళీ ఇవి ఇవి కొంచెం రిలేటివ్గా లార్జ్ క్యాప్ కంటే బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో రిటర్న్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా యావరేజ్ అయితే ఉంటుంది సో మల్టీ బ్యాగ్ ఈ స్టేజ్లో మనం మల్టీ బ్యాగ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడం కూడా చాలా మంచి ఆప్షన్ సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్యాప్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ మనం మల్టీ బ్యాగ్ గురించి లార్జ్ క్యాప్ గురించి మిడ్ క్యాప్ గురించి స్మాల్ క్యాప్ గురించి చిన్న బ్రీఫ్ డిస్కస్ చేసాం నెక్స్ట్ టూలో వచ్చేసరికి మనం దీంట్లో ఈక్విటీలు ఈఎల్ఎస్ఎస్ ఈఎల్ఎస్ఎస్ ఏంటంటే ఇది ఒక ట్యాక్స్ సేవింగ్ టూల్ దీంట్లో ఏమైందంటే మనం మ్యాక్సిమం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ వరకు ఇన్వెస్ట్ చేయగలుగుతాం మ్యాక్సిమం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ వరకు ఇన్వెస్ట్ చేయగలుగుతాం సో దీనికి లాక్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఈ టూల్ ఏంటంటే లాక్ పీరియడ్ లాక్ పీరియడ్ త్రీ ఇయర్స్ సో మనం దీంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ త్రీ ఇయర్స్ దాకా కనుక తీయలేం సో ఇది చాలా కొంత కొంతమందికి ఇది ఇది కూడా చాలా మంచిది ఎందుకంటే కొంతమంది మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయి ఈక్విటీలో సో ఎవ్రీడే నా ఎన్ యూ ఎంత ఉంది అబ్బో పెరిగిపోయిందా అమ్మేద్దామా తగ్గిపోయిందా భయపడిపోదాం భయపడిపోయి ఏం చేయాలా సో ఈ రాగి దీంట్లో పెట్టామనుకోండి ఇది ఈక్విటీకితో పాటే వెళ్తూ ఉంటుంది కాకపోతే ఇది పెరిగినా తగ్గినా మనం ఏం చేయలేం త్రీ ఇయర్స్ దాకా మనం డిస్టర్బ్ చేయలేం సో ఎవరైతే కొంచెం మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళు దీంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడం మంచిదే దానివల్ల ఏమైందంటే ఒక అప్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్కి మన ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్లో తగ్గించుకొని మిగతా అమౌంట్స్ పే చేసుకునే దానికి ఒక ట్యాక్స్ మిగతా అంతవరకు ట్యాక్స్ తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే ఆ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మూలంగా అప్ టు ఎంతైతే అంత మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్ కూడా మారే అవకాశం ఉంటుంది తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది సో టోటల్గా ఇన్వాయిస్ మనం కట్టే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా తగ్గేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది కూడా మంచి టూలే కాకపోతే రిలేటివ్గా వీటికంటే ఇది పేస్ అనేది కొంచెం తక్కువగానే ఉంటుంది సో త్రీ ఇయర్స్ దాకా డిస్టర్బ్ చేయలేం దీనికి కూడా ప్యాటర్న్ ఉంది దీని గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సెక్టరల్ అండ్ డైవర్సిఫైడ్ సెక్టరల్ ఫండ్స్ అంటారు డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ అంటారు సెక్టరల్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సెక్టర్ని తీసుకుని ఆ సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం మన మన మనం పెట్టే అమౌంట్ మొత్తం ఒక సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం దీనివల్ల ఏమైందంటే కొన్ని కొన్ని ఇయర్స్ ఏమైందంటే సెక్టర్స్ సెక్టర్స్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉండదు ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో ఉన్న సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమైందంటే కొన్ని కొన్ని సెక్టర్స్ అలా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు పెరగకుండా అలానే స్టేబులైజ్ అయిపోయి ఉంటాయి సో దాని మూలంగా ఏమైందంటే మనకి వెల్త్ క్రియేట్ మనం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్కి మనకి రిటర్న్స్ అనేవి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రేంజ్లో రిటర్న్స్ రావు సో మళ్ళీ ఆ సెక్టర్ పెరిగేదాకా మనం వెయిట్ చేస్తే చూడటం తప్పితే ఏం చేయలేము ఎప్పుడో హైలో కొన్నాం అనుకోండి ఆ సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్ చేసాం ఒక వంద పాయింట్లు ఉన్నప్పుడు ఆ సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్ చేసాం ఆ సెక్టర్ సెక్టర్ దగ్గర దగ్గర ఒక యావరేజ్గా ఒక ట్వంటీ పాయింట్స్ పడిపోయి థర్టీ పాయింట్స్ పడిపోయి సెవెంటీలో మెయింటైన్ అవుతుంది అనుకోండి అరుంద నమ్మలేము ఇన్వెస్ట్మెంట్ బయట తీసుకోవాలంటే అమ్మే లేవు ఒక థర్టీ పాయింట్ డౌన్లో మనం అమ్ముకోలేము సో ఆ రకంగా మనకి రిటర్న్స్ అనేవి మన టైం అనేది వేస్ట్ మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మనకి మంచి రిటర్న్స్ రాకుండా చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో అదే దాంట్లో ఇంకొక ఆప్షన్ డైవర్సిఫైడ్ దీంట్లో ఇది ఆ సెక్టర్ వాళ్ళ మీద ఇది కొంచెం బెటర్ ఎందుకంటే డైవర్సిఫైడ్ ఏంటంటే ఒక రెండు మూడు సెక్టర్స్లో కలిపి ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే ఒక సెక్టర్ కొంచెం తగ్గినా సరే మిగతా సెక్టర్స్ అది కాంపెన్సేట్ చేసి కొంచెం మనకి మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సెక్టర్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక సెక్టర్ మీద కాకుండా డైవర్సిఫైడ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడం అనేది బెటర్ ఆప్షన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనం నియరెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఫార్మా ఫార్మా తీసుకుందాం మనకి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఆ రేంజ్లో ఫార్మా థర్టీ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్లో ఫార్మా చాలా టాప్స్కి వెళ్ళిపోయింది ఆ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్లో ఏమైపోయింది ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టూ ఫార్టీ పర్సెంట్
చాలా మంచి అని ప్రూవ్ చేసినాయి టైంతో పాటు ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇక్కడ దీని ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మీద మనకు నాలెడ్జ్ తక్కువ కానీ మనకి వేరే కంట్రీస్లో మోస్ట్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి మంచి రిటర్న్స్ ఇండెక్స్లోనే వస్తుందని ప్రూవ్ చేశారు సో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మీద ఎక్కువ పెడుతున్నారు సో ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అంటే ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఈటీఎఫ్ ఈటీఎఫ్ దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం మళ్ళీ విడిగా సో ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఈటీఎఫ్ ఫండ్ అయినా ఇది డైరెక్ట్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా ట్రేడ్ అవుతూనే ఉంటాయి ఇది కూడా షేర్స్ కొనుక్కోవడమే కాకపోతే షేర్స్ మార్కెట్ ఫ్లక్చువేషన్ మూలంగా బారీగా పెరిగిపో భారీగా తగ్గిపోవు ఒక నార్మల్ రేట్లో మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈటీఎఫ్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో మనకి ఏం వస్తుంది అంటే ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో మనకి ఏం వస్తుందంటే మనం నిఫ్టీ ఇది ఎన్ఎస్సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నిఫ్టీ నిఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టాప్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్కి నిఫ్టీ అనుకుంటున్నాం నిఫ్టీకి మనకు ఇండెక్స్ ఉంటుంది సో ఆ ఇండెక్స్ అనేది ఎలా ఎలా వేరే అయింది ఈ నిఫ్టీలో ఉన్న టాప్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ యొక్క కన్స్టెన్సీ లేదా వాటి పెర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి ఆ టాప్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ పెర్ఫార్మెన్స్ బట్టే నిఫ్టీ అనేది తగ్గడం పెరగడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా మార్కెట్ తగ్గినప్పుడు పెరిగినప్పుడు నిఫ్టీ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది పెరుగుతూ ఉంటుంది అన్నీ సో ఏదైనా ఒక కంపెనీ అర కంపెనీ మీద ఒక కంపెనీ రెండు కంపెనీస్ లేదా ఒక సెక్టర్ మీద ఈ నిఫ్టీ అనేది వేరీ అవ్వదు సో అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఏమైందంటే ఓవరాల్గా అన్ని సెక్టర్కి సంబంధించిన కంపెనీస్ టాప్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మార్కెట్ క్యాపిటల్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ మార్కెట్ క్యాపిటల్ ఉన్న కంపెనీస్ అన్నీ అక్కడ ఉంటున్నాయి కాబట్టి సో మనం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా వరకు రిస్క్ ఫ్రీ అండ్ మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చేదానికి కూడా అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ ఏమైందంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ నిఫ్టీ తీసుకుంటే ఒక ఎక్స్ అనే కంపెనీ లాస్ట్ ఇయర్ తీసుకుంటే మనకి టాటా మోటార్స్ టాప్ ఫిఫ్టీలో ఉండేది దాన్ని ఏమైంది దాన్ని తీసి అది సరిగ్గా పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు అని నిర్దాక్షిణ తీసి కింద పడేసి దాని ప్లేస్లో తీసుకొచ్చి బజాజ్ ఫైనాన్స్ అని పెట్టేశారు సో ఎప్పుడైతే ఒక కంపెనీ మంచిగా పెర్ఫామ్ చేయదో సో నువ్వు ఈ ప్లేస్లో ఉండడానికి ఇన్ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి ఎక్స్చేంజ్ సెవీ తీసి దాన్ని బయటపడేసి కింద ఉన్న మంచిగా పెర్ఫామ్ చేస్తా వాళ్ళ చెక్ లిస్ట్ సరిపోయే వాళ్ళ చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఇలా ఈ ప్రాస్పెక్ట్స్లో ఈ కంపెనీ ఇలా పెర్ఫామ్ చేయాలని సో అలా ఏమైనా కంపెనీ ఉంటే తీసుకొచ్చి వెంటనే ఆ ఫిఫ్టీలు రీప్లేస్ చేస్తారు సో రీప్లేస్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే వాటి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మనకు కూడా ఒక ప ఒక రకంగా మనకి ఈ వీటిలో పెట్టుకోవడం మూలంగా మనకు కూడా కొంచెం పని తగ్గిపోద్ది అనమాట ఏంటి దీంట్లో మనం పెట్టే కంపెనీ అన్నీ పెర్ఫామ్ చేస్తే లేదా పెర్ఫామ్ చేయకపోతే వాళ్ళే పీక్ బయటపడేస్తారు మనం మన దాకా కూడా అవసరం మనం ఆలోచించే అవసరం లేదు పెర్ఫామ్ చేయకపోతే వాళ్ళే పీక్ బయటపడేస్తారు సో ఆ రకంగా ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అనేవి చాలా మంచి ఫీచర్ ఉన్న ఫండ్స్ ఓకే సో ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి బ్రీఫ్గా నేను నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ సెషన్స్లో నెక్స్ట్ టూ సెషన్స్ నాకు తెలిసి ఒక రెండు సెషన్స్ పడుతుంది నిఫ్టీ సారీ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి సో ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి మనం బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అనేవి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి చాలా మంచి టూల్స్ సో మనం మెయిన్ ఫోకస్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మీద చేద్దాం మనం గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి ఎలా రీచ్ అవ్వడానికి ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మనకు ఎలా హెల్ప్ అవుతాయి ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎలా వాడుకోవాలనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు మనం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం మనం వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సో సెలెక్షన్ అయిపోయింది సో మన రోడ్ అనేది పాత్ చూస్ చేసుకున్నాం ఒక డెస్టినేషన్కి వెళ్ళడానికి మనం రోడ్ చూస్ చేసుకున్నాం ఈ రోడ్లో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనం హిమాలయస్లో వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఉంటుంది మనం అక్కడికి వెళ్ళాలని చెప్పి రోడ్ రిషికేష్ నుంచి వెళ్దాం అని చెప్పి రోడ్ చూస్ చేసుకున్నాం దానికి ఇటు వాళ్ళు ఓవర్ జర్నీ పట్టేసి థర్టీన్ అవర్స్ జర్నీ పట్టేదని చూస్ చేసుకున్నాం కానీ మనం డిసెంబర్లో వెళ్తే కనీసం అక్కడ రానివ్వడం కూడా రానివ్వరు సో టైం మనం ఆ డిసెంబర్లో వెళ్తే అక్కడికి ఎవరు రానివ్వరు మనకి సో మనం ఆ టైం చూస్ చేసుకోవాలి ఆగస్ట్లో ఉన్న సెప్టెంబర్లో మనం టైం చూస్ చేసుకుని ఆ టైంలో వెళ్తేనే మన మన డెస్టినేషన్ రీచ్ అవుతుంది తప్పితే మనం ఏ టైం పడితే ఆ టైంలో వెళ్ళిపోతే మనం ఆ డెస్టినేషన్ అనేది చూ డెస్టినేషన్ రీచ్ అవ్వలేము కంఫర్టబుల్గా సో టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టైం ఎప్పుడు మనం మార్కెట్లోకి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి మార్కెట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళాలి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అమ్ముకోవాలి ఇది జనరల్ లాజిక్ అందరం ఎవరికైనా తెలిసిన లాజిక్ ఇది తక్కువ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళాలి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అ
అది తగ్గినా సరే ఫండమెంటల్గా మంచుకున్న కంపెనీ ఏ రోజుకైనా మళ్ళా పైకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది సో మనం ఏ స్టాక్ కొన్నా సరే ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంటే ఫండమెంట్గా దాంట్లో ఉండే ఏంటి వాటి పెర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్స్లో ఎలా ఉండబోతుంది ఒక చిన్న ఒక చిన్న అసెస్మెంట్ చేసి జనరల్గా మనమే కూర్చొని ఒక కంపెనీ గురించి నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ సెషన్స్లో ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చెప్తాను సో మనమే ఒక కంపెనీ అనలైజ్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి తక్కువకు వచ్చినప్పుడు సో ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ మనం టైం పీరియడ్తో పాటు అది కూడా పెరిగింది ఖచ్చితంగా మనకు మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తుంది అందుకని ఏ కంపెనీ తోపోతే ఆ కంపెనీకి తక్కువకు వస్తుంది కదా రూపాయికి వస్తుంది రెండు రూపాయలకు వస్తుంది నిన్న పది రూపాయలు ఉంది ఆర్కామ్ షేర్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర పన్నెండు రూపాయలకు వచ్చినాయి నిన్న మొన్న అది రెండు రూపాయలకు మూడు రూపాయలకు వచ్చింది తప్పు పది రూపాయలు నుంచి మూడు రూపాయలకు వచ్చింది కొనుక్కొని పెట్టుకుంటే అది పెరిగిందో లేదా ఎవరికి తెలియదండి సో అలాంటి వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు సో మంచి ఫండమెంటల్గా ఉన్న కంపెనీస్ కొనుక్కుందాం వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుందాం మనకి మంచి టైంలో టైంతో పాటు మంచి రిటర్న్స్ కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని మనం టైం టైం అనేది ఏ టైంలో మనం మార్కెట్ ఎంటర్ అవ్వాలనేది చాలా జాగ్రత్తగా ఎంటర్ అవ్వాలి సో ఎవరన్నా సరే ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ కానీ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఒక ఎక్స్పర్ట్ కానీ మార్కెట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది ఇక్కడ పడి ఇక్కడ ఇక్కడ దాకా రీచ్ అయింది అని ఎవరు ఎవరు చెప్పలేరు అయ్యే ఫైనాన్షియల్ అసలు ఇంతవరకు అది అలా అనలైజ్ చేసే ఒక సాఫ్ట్వేర్ లేదు ఒక మనిషి లేడు అలా ఎవరు నుండుంటే వాళ్ళు ఓవర్ నైట్ బినీరియర్స్ అయిపోతారు తప్పితే ఎందుకంటే మార్కెట్ అనే అన్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ సో ఇక్కడ ఉన్న ఆ ఇది ఏది లేని దానికంటే ఎంతో కొంత ఉంటాం బెటర్ అంటారు కదా ఆ రకంగా సో నియరెస్ట్ నియరెస్ట్ హైస్ అండ్ నియరెస్ట్ లోస్ మనకి ప్రెడిక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం ఉన్న మన ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ద్వారా కానీ ఇంకోటి ద్వారా మనం నియరెస్ట్ హైస్ అండ్ నియరెస్ట్ లోస్ ఎక్స్ మనం మ్యాప్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీతో సో అదేంటంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇది ఒక గ్రాఫ్ అనుకుందాం ఇది ప్రైజ్ అనుకుందాం సో ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్స్ అనేది ఎవరం కూడా ప్రెడిక్ట్ చేయలేం సో ఇక్కడ మనకున్న అవకాశం ఏంటంటే నియరెస్ట్ పాయింట్స్ నియరెస్ట్ లో పాయింట్స్ లేదా నియరెస్ట్ హై పాయింట్స్ నియరెస్ట్ నియరెస్ట్లో మనం ప్రెడిక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం సో మనం ఏదైనా పర్చేస్ చేసేటప్పుడు మనం ఏదో కొనేప్పుడు ఆ లాజిక్స్ కొంచెం ఫండమెంటల్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది అది కొంచెం నేర్చుకుంటే ఈజీగానే ఉంటుంది కొంచెం తెలుసుకోవాలి గురించి తెలుసుకుందాం ఆ కొంచెం తెలుసుకున్నాక ఏమైందంటే మనమే కొంచెం అనలైజ్ చేయగలుగుతాం సో ఈ స్టాక్ ఎక్కడ దాకా వచ్చిందా రెసిస్టెన్స్ పాయింట్స్ అని ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఉందా ఇది ఇంతకంటే తగ్గిందా ఎందుకంటే తగ్గితే ఇది ఇంకా పడిపోద్ది సో ఇక్కడే ఉందా పైకి వెళ్ళే అవకాశం అందుకంటే ఆ రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ తగ్గిందా నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడ వచ్చే అవకాశం ఉంది దీనికి అక్కడ దాకా పడిద్దా సో కొంచెం అనలైజ్ చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది సో టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో సో మన డెస్టినేషన్ రీచ్ అవ్వడానికి మనం మంచి టూల్ని వెతుక్కోవాలి ఆ టూల్తో పాటుగా ఆ టూల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే టైం కూడా మనం మంచిగా చూస్ చేసుకుంటే